অ্যানায়নের ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করেছি যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন মূলত পরমাণুর যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন সেটা আলোচনা করেছি এবার আমরা আলোচনা করব অ্যানায়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অ্যানায়ন আমরা যেগুলো জানি তার মধ্যে যেগুলো একাধিক পরমাণু বিশিষ্ট অ্যানায়ন অর্থাৎ যেমন আমরা আলোচনা করতে পারি যে এসো ফোর টু মাইনাস তো এই রকম কিন্তু যেগুলো একাধিক পরমাণু বিশিষ্ট অ্যানায়ন তাদের তাদের ইলেকট্রন বিন্যাস কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা করতে পারব না সেটার জন্য অন্য একটা বিষয় আমরা কাজে লাগবে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান বা তার মধ্যে ইলেকট্রনগুলো কিভাবে আছে যেগুলো অনেক হায়ার স্টাডিজের ব্যাপার যেটা মলিকুলার অরবিটাল থিওরির অনেক উচ্চতর ফর্মে গিয়ে আমরা করতে পারবো সেটা আমরা এখানে বিচার করব না আমরা এখানে বিচার করব এক পরমাণু বিশিষ্ট অ্যানায়নের যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান তাহলে এক পরমাণু বিশিষ্ট অ্যানায়ন উদাহরণ যেমন অক্সাইড ও মাথায় মাইনাস টু অর্থাৎ দু একক নেগেটিভ আধান বিশিষ্ট অক্সিজেন পরমাণু এখানে লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু পরমাণুর সংখ্যা কিন্তু একটাই আছে একটাই অক্সিজেন পরমাণু তাতে ইলেকট্রন আছে সরি তাতে এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে দুটো এবার এর ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে না এরকম আর একটা উদাহরণ বলে দিতে পারি যেমন আর একটা উদাহরণ হচ্ছে ব্রোমাইড বি আর মাইনাস ব্রোমিন তাতে একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে কার তুলনায় এক্সট্রা না ব্রোমিনের যতগুলো প্রোটন আছে তার তুলনায় একটা ইলেকট্রন এক্সেস আছে এক্সট্রা আছে তাহলে এক পরমাণু বিশিষ্ট যে কোনো অ্যানায়নের মোট ইলেকট্রন সংখ্যাটা আমরা প্রথম ক্যালকুলেশন করে নেব দেখো যেমন আমরা যদি ও টু মাইনাসের কথাই ধরি আমরা জানি যে অক্সিজেন যে পরমাণু তার পরমাণু ক্রমাঙ্ক হচ্ছে এইট বা আট এবার এখানে দেখো বলা হয়েছে যে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা ইকলস টু পরমাণু ক্রমাঙ্ক তাহলে অক্সিজেনের জন্য পরমাণু ক্রমাঙ্কের ভ্যালুটা আমরা এইট পাচ্ছি প্লাস অ্যানায়নের চার্জ অ্যানায়নের চার্জ হচ্ছে টু মাইনাস সুতরাং প্লাস টু অর্থাৎ টোটাল ইলেকট্রন গিয়ে দাঁড়াচ্ছে টেন দশটা এবারে কি করবে তাহলে অ্যানায়নের যখন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান করবে ও টু মাইনাস যদি অ্যানায়নটার উদাহরণ হিসাবে ধরে নাও তাহলে সেক্ষেত্রে দশটা ইলেকট্রনের জন্য যা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান হবে সেটাই হবে তাহলে এখানে আমরা লিখব যে ও টু মাইনাস এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান ওয়ান এস টু ওই ছকটা ধরে এগুলি হবে টু এস টু টু পি সিক্স খেয়াল করো এখানেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি দশটা ইলেকট্রন যেটা কভার করে ফেলেছি আরও একটা ব্যাপার দেখো দশটা ইলেকট্রন মানে এটা জাস্ট লাইক নিয়ন তার মানে অক্সাইড আয়নের যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশানটা সেটা নিয়নের সঙ্গে সমতুল্য এটা আমরা বলতে পারি তো এরকমভাবে আরও যে অন্যান্য অ্যানায়নগুলো আছে যেমন সিএল মাইনাস এন থ্রি মাইনাস ইত্যাদি আরও যে অন্যান্য এক পরমাণু বিশিষ্ট অ্যানায়নগুলো আছে তাদের জন্য অনুরূপভাবে আমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান লিখে দিতে পারব তাহলে এই গেল অ্যানায়নের জন্য আলোচনা তাহলে অ্যানায়নের জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনাটা একবার ছোট্ট করে বলে দিই যে এক পরমাণু বিশিষ্ট অ্যানায়নের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান করতে হবে প্রথমে তাদের টোটাল ইলেকট্রনটা কাউন্ট করে নেবে তার পরমাণু ক্রমাঙ্ক প্লাস অ্যানায়নের চার্জ এইভাবে টোটাল যে সংখ্যাটা হলো সেটাকেই ওই অ্যানায়নে উপস্থিত টোটাল ইলেকট্রন সংখ্যা হবে সেটাকে ধরে আমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান যেটা হবে সেটা লিখে দেব তাহলেই আমাদের অ্যানায়নের যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান সেটা লেখা হয়ে যাবে এবারে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্যাটায়নের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখো আমরা প্রথমে দুটো ক্যাটায়নকে নিয়ে নেব ক্যাটায়ন মানে আমরা জানি যে পজিটিভ আধান বিশিষ্ট বা পজিটিভলি চার্জড পরমাণু বা পরমাণু পুঞ্জ তাদেরকে আমরা ক্যাটায়ন বলি এক্ষেত্রেও কিন্তু ক্যাটায়নের ক্ষেত্রেও যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান আমরা করব সেটাও অবশ্যই এক পরমাণু বিশিষ্ট ক্যাটায়ন হবে ঠিক অ্যানায়নের মতোই এক্ষেত্রে আমরা ধরো যে ক্যাটায়ন দুটোর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান বিচার করব সেটা সি এ টু প্লাস অর্থাৎ ক্যালসিয়াম যে ক্যাটায়ন দু একক পজিটিভ আধানগ্রস্ত এবং তার সঙ্গে আর একটা বিষয় আলোচনা করব সেটা হচ্ছে 
कपार प्लस यो कैटायन जी इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन से आलोचना करब देख प्रथम नियम का कैटायन क्षेत्र जो फलो करब से नियमगुल देख एक परमाणु विशिष्ट जे परमाणुटी कैटायने परिणत हो कैटायन फर्म कर तर इलेक्ट्रन बन्यस लिखते हैं अर्थात परमाणुटार इलेक्ट्रन बन्यस क्यों प्रथम लिखे स्टार्ट करब प्रथम कैटायन इलेक्ट्रन बन्यस लिखते जाबना देखे जो क्यलसियम तर परमाणु क्रमांक है टोटी सूतरा टोटी परमाणु क्रमांक विशिष्ट जो क्यलसियम तर इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन हो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू यही हो कलसियम जो परमाणु क्रमांक देखो पर्यत देखी टेन पर्त टोटाल देखले टेन टेन प्लस टेन टोटी एवर आप टूटीन पर्त देखो जो एट्टीन सूतरा ये जस्ट लाइक आर्गन दें फोर एस टू तेल प्रथम जो इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन जेटा क्यलसियम परमाणु से लिखे फेले एवे क्यलसियमटार जो प्रसेसटा के कमप्लीट करी साधारण सर्वबिस्थ कक्ष उपयुक्त संख्यक इलेक्ट्रन अपसारित कैटान इलेक्ट्रन बन्यस लेखा है लक्ष्य करो ये क्यलसियम आज टू प्लस टू प्लस अर्थ हल दूटो इलेक्ट्रनर कम आलसियम जो इलेक्ट्रन बन्यस तर सर्वबिस्थ कक्ष अर्थात एक क्षेत्र में फोर एस य मैं फोर चार नम्बर उपक चार नम्बर कक्षर फोर एस उपकक्ष इलेक्ट्रन के अपसारित करते हैं जेहेतु ये टू प्लस तक दूटो इलेक्ट्रन के अपसारित करते हैं अर्थात जो आप सी ए टू प्लस इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन देख से जस्ट लाइक आर्गन कारण तरह जो फोर एस आते को इलेक्ट्रन आर थे ना से लिखते परि आर्गन फोर एस जिरो और को इलेक्ट्रन थकलो ना दोटो इलेक्ट्रन अपसारित कर दक पजिटी बाधानग्रस्त कैटायन उत्पन्न हो कैटायन क्षेत्र में प्रथम परमाणु इलेक्ट्रन बन्यस लिखे हमें क्यों एगोब समस्या क्यों आप कपार जो विषय जदि एक ही भाव प्रयोग करते जा क्षेत्र क्यों एक समस्या है कपारे क्षेत्र की विशेष नियम विशेष को रूलटा फलो करब से देख एवं पॉइंट्सगुल देख तरगे हमें प्रथम नियम तो क्यों कमन अर्थात कपार जर टोटाल इलेक्ट्रन क्यों टोटी नाइन तो इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन जो लिखी एब कपार टू प्लस जो एक ही भाव इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन लिखब कि समस्या कथा बोलने बुझब कपारे जो इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन से वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू पर्यत लिखे से आप टू टोटी इलेक्ट्रन्स लिखे सो फोर एसर पर हमें जो फलो करी वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी हम फोर एसर पर पासी थ्री डी और बैटाल ये पासी एवं जानी जो डी ते सब चे बी इलेक्ट्रन धरे दस टा क्यों एखे आज नटा इलेक्ट्रन तई आपात ये हल थ्री डी नाइन यंत जो देख एखे टोटाल एट्टीन इलेक्ट्रन्स आ सो आर्गन आर्गन फोर एस टू थ्री डी नाइन एक नियम क्यों भूले गले चलो ना जे कपारे मान एरक डि अरबिटाल आज कपारे क्षेत्र में देखते तर बर जो आगे उपकक्षे जो डि उपकक्ष जेटा कि एन माइनस वन डिओ बोलते देखो एखे सब चे बस मुख्य कोटम संख्या जो व्यवहार हो फोर ताके जो एन बोलो थ्री मान एन माइनस वन तधारण भावे बोलते एन माइनस डी उपकक्षे क्योंकि नटा इलेक्ट्रन थे ना नय हार उपक्रम हम परवर्ती कक्ष तरह इलेक्ट्रन कमे जाए गए ये 
10 হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে অ্যাকচুয়াল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তে যেটা কপার এর দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে আর্গন 4s1 3d10 তাহলে কপার এর যে ইলেকট্রন বিন্যাস সেটা আমরা এখন পর্যন্ত লিখতে পেরেছি এবারে আমরা চলে আসব কপার প্লাস এর যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন সেটা দেখো তার জন্য নিয়মটা এখানে খেয়াল করো সন্ধিগত মৌলের ক্ষেত্রে প্রথমে সন্ধিগত মৌল কি করে বুঝবে না সাধারণত ইলেকট্রন বিন্যাস লিখতে গেলে যদি লাস্টের যে সবচেয়ে শেষের ইলেকট্রনটা যদি ডি উপকক্ষে প্রবেশ করে তখন তাকে আমরা সাধারণভাবে সন্ধিগত মৌল বলতে পারি তবে সন্ধিগত মৌল বলার এটাই একমাত্র ক্রাইটেরিয়া নয় আমরা এ নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আরও আলোচনা করব আপাতত এইটুকু খেয়াল রাখো যে লাস্ট ইলেকট্রনটা যদি ডিতে প্রবেশ করে তাহলে সাধারণভাবে সেটা সন্ধিগত মৌল তবে এর কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম আছে সেগুলো আমরা বা আরও অন্যান্য ক্রাইটেরিয়াও আছে পরে সেটা আমরা আলোচনার মধ্যে আনবো পরবর্তী চ্যাপ্টারে আপাতত এইটা দেখো যে সন্ধিগত মৌলের ক্ষেত্রে প্রথমে এন এস উপকক্ষ থেকে ক্যাটায়নের চার্জের উপর নির্ভর করে ইলেকট্রন অপসারিত হয় পরে প্রয়োজন হলে এন মাইনাস ওয়ান ডি যে উপকক্ষ তার থেকে ইলেকট্রন অপসারিত করা হয় আমরা যদি লক্ষ্য করি এক্ষেত্রে আমাদের এন এস মানে ফোর এস উপকক্ষ এন মাইনাস ওয়ান ডি মানে থ্রি ডি উপকক্ষ আমরা এখানে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করতে চলেছি কপার প্লাসের তাহলে যদিও ফোর এসে প্রথম ইলেকট্রন প্রবেশ করল থ্রি ডিতে পরে প্রবেশ করলো অর্থাৎ ফোর এসের শক্তি তুলনামূলকভাবে কম থ্রি ডি এর শক্তি বেশি তাই এটা আগে ফিল আপ হয়ে আংশিক সেটা বিশেষ কারণে আংশিকভাবে ফিল আপ হয়ে এটা সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু যখন এরকম ডি অরবিটালটা লাস্টে ফিল আপ হবে সেই রকম ক্ষেত্রে প্রথমে ফোর এস থেকে ইলেকট্রন মানে এন এস থেকে ইলেকট্রন অপসারিত হবে পরে প্রয়োজন হলে এন মাইনাস ওয়ান ডি থেকে অপসারিত হবে যেহেতু এখানে কপার প্লাস অর্থাৎ একটাই ইলেকট্রন অপসারণের প্রয়োজন হয়েছে তাই এখানে কপার প্লাস এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হয়ে যাবে আর্গন ফোর এস জিরো ফোর এস এর ইলেকট্রনটা অপসারিত হলো থ্রি ডি টেন এবার যদি আমরা এটা কপার টু প্লাস এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করার চেষ্টা করি তাহলে সেটা হবে আর্গন ফোর এস জিরো থ্রি ডি নাইন কেন এটা হলো দেখো টু প্লাস মানে দুটো ইলেকট্রন অপসারিত করতে হবে এন এস বা ফোর এস এই ক্ষেত্রে তাতে একটা ইলেকট্রন আছে একটা অপসারিত হলো তারপর আরও একটা ইলেকট্রন অপসারিত করার প্রয়োজন হবে সেই জন্য এই থ্রি ডি থেকে আর একটা ইলেকট্রন অপসারিত হয়ে গিয়ে থ্রি ডি নাইন হয়ে যাবে তাহলে এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডি অরবিটাল যাদের মানে যে ইলেকট্রনটা লাস্টে ডি অরবিটালে প্রবেশ করবে সাধারণভাবে তাদেরকে আমরা সন্ধিগত মৌল বলি তাদের ক্ষেত্রে ক্যাটায়নের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান কি হবে তার জন্য এন এস থেকে প্রথম ইলেকট্রন অপসারিত করে পরে থ্রি ডি থেকে প্রয়োজন হলে ইলেকট্রন অপসারিত করতে হবে তাহলে এই গেল ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে তার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান লেখার যে নিয়ম সেটা চৌম্বক ক্ষেত্রে একটা ক্যাটায়ন বা একটায়ন বা পরমাণু দু রকমের আচরণ করতে পারে সেই আচরণগুলো কি কি অ্যাকচুয়ালি চৌম্বক ক্ষেত্রের চৌম্বক ক্ষেত্রে কোনো একটা পরমাণুর আচরণ যে দুটো আমরা বিশ্ব এখন আলোচনা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে প্যারামাগনেটিক এবং ডায়ামাগনেটিক চরিত্র এর বাইরেও কিন্তু অন্যান্য চরিত্র প্রদর্শন করতে পারে আমরা কিন্তু এখন আপাতত আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা দু রকমের চরিত্র সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব প্রথম হচ্ছে কিছু কিছু পরমাণু বা অণু চৌম্বক ক্ষেত্রে আয়ন আয়ন অবশ্যই পরমাণু অণু বা আয়ন তারা চৌম্বক ক্ষেত্রে মৃদুভাবে আকর্ষিত হয় যারা এরকম মৃদুভাবে আকর্ষিত হয় তাদেরকে প্যারামাগনেটিক পদার্থ বলা হয় যেটা আগে উল্লেখ করলাম সেটা অণুও হতে পারে আয়নও হতে পারে পরমাণুও হতে পারে আর কিছু কিছু ওরকম অণু পরমাণু বা আয়ন হতে পারে যেগুলো চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা আকর্ষিত হয় না তো বটেই বরং ক্ষীণভাবে বিকর্ষিত হয় 
এখন কোনটা প্যারামেগনেটিক চরিত্র বিশিষ্ট হবে কোনটা ডায়ামেগনেটিক চরিত্র বিশিষ্ট হবে অর্থাৎ চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা মৃদুভাবে হলেও আকর্ষিত হবে নাকি চৌম্বক ক্ষেত্রে মৃদুভাবে হলেও বিকর্ষিত হবে সেটা নির্ভর করে অনেকটাই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের ওপর আমরা যেহেতু এখন পরমাণু এবং আয়নের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন শিখেছি তাই আমরা পরমাণুর এবং আয়নের দু একটা উদাহরণ নিয়ে আমরা দেখব যে প্যারামেগনেটিক এবং ডায়ামেগনেটিক চরিত্র আমরা বুঝব কিভাবে প্রথম আমরা শুরু করি একটা উদাহরণ নিয়ে যেমন যেমন ধরা গেল যে আমরা একটা ক্যাটায়ন নিয়ে বিচার করছি যার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমরা সাপোজ লিখবো এন এ প্লাস এন এ প্লাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমরা বিচার করব তো আমরা প্রথমে দেখব যে সোডিয়াম এর যে ইলেকট্রন বিন্যাস সেটা হয় ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স টেন থ্রি এস ওয়ান সোডিয়ামের টোটাল ইলেকট্রন আছে ইলেভেন সেই জন্য এটা হলো এটা অ্যাকচুয়ালি সোডিয়ামের যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন সেটা এখানে হলো দেখো এই পর্যন্ত টোটাল ইলেকট্রন দশটা তো জাস্ট লাইক নিয়ন থ্রি এস ওয়ান তাহলে এটা গেল সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস যেহেতু আমরা এনএ প্লাসের ইলেকট্রন কনফিগারেশন করছি তাহলে একটা ইলেকট্রন আমাদের কমাতে হবে তাহলে থ্রি এস এ ইলেকট্রন থাকবে না ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স এবার ওই ওই উপকক্ষের ইলেকট্রনগুলোকে যদি আমরা করেসপন্ডিং কক্ষকে পুট করি তাহলে দেখো আমাদের বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে দুটো দুটো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দেখো এখানে প্রত্যেকটা ইলেকট্রনই কিন্তু জোরবদ্ধ হয়ে রয়েছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু কোনো রকম জোরবিহীন বা অযুগ্ম ইলেকট্রন আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন এখানে কিন্তু নেই এখানে যতগুলো ইলেকট্রন আছে প্রতিটাই অরবাইটালে জোরবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে যদি প্রতিটা ইলেকট্রন এরকম জোরবদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন সেই যে পরমাণু অণু বা আয়ন তার চরিত্র হয় ডায়া ম্যাগনেটিক ডায়া ম্যাগনেটিক চরিত্র বিশিষ্ট হয় বোঝা গেল এবার নেক্সট আসি প্যারা ম্যাগনেটিক চরিত্র বিশিষ্ট কোন ক্ষেত্রে হবে দেখো আমরা এরকম একটা উদাহরণ আলোচনা করতে পারি যেমন আমরা আলোচনা করতে পারি যেটা সেটা হচ্ছে ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস দেখো ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস এটার যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান আমাদেরকে করতে হবে তাহলে প্রথম আমরা ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান করব যেটা টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ চব্বিশটা ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু ক্রমাঙ্ক টোয়েন্টি ফোর দ্যাট ইজ পরমাণুর মধ্যে টোয়েন্টি ফোর নাম্বার অফ ইলেকট্রনস হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান যদি আমরা লিখি ওই ছকটা ফলো করে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু দেখো এই পর্যন্ত যদি কাউন্ট করে নেওয়া যায় একবার তাহলে টেন টেন টোয়েন্টি অ্যান্ড দেন থ্রি ডি ফোর তাহলে লক্ষ্য করো লাস্ট ইলেকট্রনটা কিন্তু ডি উপকক্ষে প্রবেশ করেছে সুতরাং ক্রোমিয়াম কিন্তু একটা সন্ধিগত মৌল যেটা বলছিলাম যে লাস্ট ইলেকট্রন ডিতে প্রবেশ করলে সেটা একটা সন্ধিগত মৌল হয় তাহলে এটা সন্ধিগত মৌল হলে এটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখেছি যে সর্ববৈষ্ঠ কক্ষের আগের কক্ষের যে ডি তাতে কিন্তু কখনো চারটি ইলেকট্রন থাকতে পারে না তাহলে আমরা যদি এই পর্যন্ত দেখি এখানে ইলেকট্রনের সংখ্যা হচ্ছে এইটিন সো জাস্ট লাইক আর্গন ফোর এস ওয়ান হয়ে যাবে থ্রি ডি ফাইভ হয়ে যাবে আমরা আগেই বলেছি যে এখানে কিন্তু ইলেকট্রনের সংখ্যাটা কখনো চার বা নয় হবে না চার হওয়ার উপক্রম হলে পাঁচ হয়ে যাবে আর এখান থেকে একটা কমে যাবে এইবার যদি আমরা ক্রোমিয়ামের ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশানটা লিখি তাহলে আমরা নিয়মটা যেটা বলেছিলাম কি না আর্গন যেমন রইল তাহলে সবার প্রথম আমাদের ইলেকট্রন কিন্তু অপসারিত হবে এন এস থেকে অর্থাৎ ফোর এস থেকে যেহেতু থ্রি প্লাস তাহলে প্রথম ফোর এসের ইলেকট্রন যে একটা ইলেকট্রন আছে সেটা ইনিশিয়ালি ফোর এস জিরো হয়ে গেল 
এবং তারপর কিন্তু আরও দুটো ইলেকট্রনকে অপসারিত করতে হবে তবেই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা থ্রি প্লাস এটা হবে তাহলে এই যে থ্রি ডি ফাইভ আছে তার থেকে আরও দুটো ইলেকট্রন কমে গেল তার মানে থ্রি ডি থ্রি হয়ে গেল এবার যদি আমরা আর ওয়ান পর্যন্ত যে কোনো একটার জন্য বক্স প্রোভাইড করি দেখো এই পর্যন্ত যতগুলো আমাদের অরবাইটাল আছে কক্ষক আছে সব কক্ষকগুলোতেই কিন্তু ইলেকট্রন যুগ্ম হয়ে রয়েছে দুটো করে করে অর্থাৎ ফিল্ড হয়ে রয়েছে পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে রয়েছে এবার আমরা যদি দেখি ফোরেস তার জন্য কিন্তু কোনো ইলেকট্রন নেই বক্সটা ফাঁকা থাকবে থ্রি ডি ডি এর জন্য আমরা দেখব যে টোটাল আমরা বক্স প্রোভাইড করব দ্যাট ইজ অরবাইটালের সংখ্যা সেটা পাঁচটা কেন পাঁচটা হচ্ছে একটু মনে করে দেখো ডি এর জন্য ডি এর জন্য এল ইকুয়ালস টু আমরা জানি টু সো তার জন্য যে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার সেটা মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস টু তাই কিন্তু আমরা ডি এর জন্য পাঁচটা কক্ষককে প্রোভাইড করছি সেখানে আমরা যদি হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি রুলকে প্রয়োগ করি তাহলে সেখানে তিনটে ইলেকট্রন আছে খেয়াল করো এই ইলেকট্রনগুলো কিন্তু যুগ্ম ইলেকট্রন নয় অযুগ্ম ইলেকট্রন তাহলে অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকলে আমরা বলেছি যে সেই চরিত্রটা হবে সেই চরিত্র হবে প্যারামাগনেটিক চরিত্রের অযুগ্ম যদি ইলেকট্রন থাকে সেই চরিত্র হবে প্যারামাগনেটিক চরিত্রের অর্থাৎ সেটা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা মৃদুভাবে আকর্ষিত হবে এবার এই রকম অযুগ্ম ইলেকট্রন যদি থাকে সেই অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকলে তার দরুন যে চৌম্বক ভ্রামক তৈরি হয় অর্থাৎ চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা কতটা তীব্রভাবে আকর্ষিত হবে সেটা নির্ভর করবে তার চৌম্বক ভ্রামকের ওপর চৌম্বক ভ্রামক কিভাবে নির্ণয় করব তার সহজ সূত্র একটা আছে যে সূত্রটা হচ্ছে রুট ওভার এক্স ইন্টু এক্স প্লাস টু ইউনিট হচ্ছে বোর ম্যাগনেটন বিএম বোর ম্যাগনেটন এই ইউনিটটা তার হবে তাহলে চৌম্বক ভ্রামকের মানটা আমরা যে নির্ণয় করব সেটা বোর ম্যাগনেটন ইউনিটে এই ক্ষেত্রে যেহেতু অযুগ্ম ইলেকট্রন দেখো তিনটে অযুগ্ম ইলেকট্রন আছে সো চৌম্বক ভ্রামক যেটাকে মিউ দিয়েও এক্সপ্রেস করা হয় দ্যাট ইকালস টু রুট ওভার থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস টু দ্যাট ইজ আমরা আর ইউনিটটা হয়ে যাচ্ছে বোর ম্যাগনেটন সো আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখানে থ্রি ইন্টু ফাইভ দ্যাট ইজ রুট ফিফটিন বোর ম্যাগনেটন রুট ফিফটিন বোর ম্যাগনেটন সুতরাং এইরকমভাবে কোনো পরমাণু যদি প্যারা ম্যাগনেটিক ধর্ম প্রদর্শন করে তার ক্ষেত্রে আমরা যে চৌম্বক ভ্রামকের মানটা সেটা আমরা এই ফর্মুলা প্রয়োগ করে খুব সহজেই নির্ণয় করে দিতে পারি তাহলে এই গেল আমাদের পরমাণুর পরমাণু ক্রমাঙ্ক এই সরি পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস এবং অ্যানায়ন বা ক্যাটায়নের ইলেকট্রন বিন্যাস সংক্রান্ত আলোচনা এর পরও যদি তোমরা বই থেকে ভালো করে বিষয়গুলো পড়বে এবং যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমার সঙ্গে ডিসকাস করবে